Wiki lilo pita tulikuwa tunaendelea juu ya utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa ni mkuu kuliko ule wa kwanza tunapozungumzia juu ya utukufu wa Mungu wa nyumba hii ni Mungu anavyojivunua kwa wanadamu ni Mungu anavyojivunua kwenye maisha yako ni jinsi Mungu anavyotaka kujionyesha kwenye uchumi wako ni jinsi Mungu anavyotaka kujionyesha kwenye familia yako ni jinsi Mungu anavyotaka kujionyesha jinsi alipokuita amekuitia nini Bwana asifiwe sasa wiki iliyopita tulikuwa tunaangalia vitu vinavyotuzuia utukufu wa Mungu kuonekana kwetu na tulivipitia baadhi ya vitu huko na leo tutakwenda kuangalia vitu tunavyotakiwa kufanya ili utukufu wa Mungu uonekane kwenye maisha yetu Bwana asifiwe kuna mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya ili Mungu awe anaonekana anajitukuza Amesha sema nyakati za mwisho atajitukuza sana atajifunua sana pale kwenye Hagai mlango wa pili kuanzia mstari wa nne mpaka wa nane Bwana asifiwe Anasema kama unataka fedha ni mali yako Kama unataka zaabu vyote hivyo ni vya kwangu Na mimi ninakwenda kuitikisa dunia Itatikiswa dunia na inaendelea kutikiswa Bwana asifiwe Inaendelea kutikiswa lakini wewe hakikisha utikisiki Na ndio maana tumeingia kwenye haya maombi Bwana asifiwe Nimekuwa tangu asubuhi inaendelea kuomba na watu kwa kweli ninakutana na mambo mengi ambayo yanatisha kwenye ulimwengu huu tulio nao changamoto mbalimbali ambazo watu wanazipitia lakini cha kufurahisha ninapoombea wiki hii wale wa wiki lililopita wanakuja kumshukuru Mungu haleluya haleluya wanakuja kumshukuru Bwana. Unajua hakuna kitu kibaya huo unafanya tu kazi ya Mungu hata ujui matunda yanakwendaje. Wewe tu unaendelea tu. Ujui hata majibu yanafanyaje. Sasa ninapopokea shuhuda za majibu ambayo Mungu ametenda inanitia moyo kuendelea Bwana siwe. Kuendelea kwa nguvu. Leo nilipoona umati wa watu umekaa pale. Nikasema ndani yangu acha niendelee bwana asifiwe ilikuwa niende hata kuangalia wazee nikasema a a tuko wengi 
wewe na wewe nendeni mkawatembelee wazee kule daraja mbili mimi tunaendelea na hao kuja kushtuka na shangaa saa kumi tayari natakiwa kupanda hapa bwana asifiwe ni kwa sababu inatia hamasa kuona watu wanafunguliwa watu wanafunguliwa na tukikutana hapa ndio nawapa mbinu kwamba huko chochoroni huko kuna vitu nimevikuta si ajabu na wewe ndio unavipitia jamani tuambiane habari kwamba kuna jambo linaendelea tukae sawa sawa bwana asifiwe leo tutakwenda kuona juu ya toba na utakaso jinsi ambavyo vinaweza kutusaidia kile Mungu alichokikusudia kianze kuonekana kwenye maisha yako Mungu ajitukuze kwenye maisha yako Bwana asifiwe mara nyingi nimekuwa ni kiwahudumia watu wanaeleza sana matatizo yao wanaeleza sana matatizo yao lakini ni wachache sana wanaweza wakajigundua madhaifu walio nayo nakuta binti anakuja na kuelezea jinsi ambavyo eh u, wachumba wanapotea anasema yani tukikamu mwaka mmoja tu ameshapotea jamani mimi sijui nina mkosi gani anaeleza 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 lakini unauliza tu swali moja eh katika hayo mahusiano mlikaa naye muda gani ah wa kwanza tulikaa naye mwaka mmoja huyu mwingine miezi sita huyu mwingine hata eh katika hayo mahusiano eh yalikwenda kwenda mpaka wapi si tunajua mpaka wa wachumba ilikuwaje mliwahi kufanya tendo la ndoa a a a e i o u sasa wewe unamlalamikia Mungu vitu vimevurugika mbona hapa katikati uangalie ya kwako umefanya nini kwa Mungu ndio shida tulio nayo watu wanangangana Mungu afanye Mungu afanye We umefanya nini kwake tubadilishe maombi si kwamba Mungu hawezi kufanya katika Isaya tisa anasema tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia Mungu anajiweka wazi kabisa kwamba Bwana mimi sio mzito wa kujibu mimi sio kwamba mkono wangu hauwezi kukudaka haraka haraka Mungu anasema yuko tayari kujibu maombi yako yote mahitaji unayomlilia usiku na mchana hajaziba sikio lake sasa ni kwa nini tunaendelea kuteseka ni kwa nini umeendelea kubaki kupiga maktai ndio nikasikia sauti kwenye kila jaribu kwenye kila jambo unalolipitia gumu ambalo mwaka jana lilikuepo mwaka juzi limeendelea limeendelea kuna katabia kapo katabia ambako kanampa uhalali shetani shetani hawezi kukukamata hivi hivi huwa anaanza na katabia na ndio maana mara nyingi huwa nawauliza wale wasio na damu na nyama naomba hivi uliingia ingiaje sababu utazishangaa sana utazishangaa sana na wakati mwingine mtu anaona ah, mbona kilikuwa kitu rahisi namna hii mbona lilikuwa ni jambo la kawaida kuna nilikuwa namhudumia baba mmoja hapo akasema mtumishi kuna hili dijini li, mahaba linanisumbua sana na likitokea tu yani dili hata ingekuwa ya milioni ngapi inapotea hata ningekuwa na biashara ndio karibu naenda kuchukua hela likibuka tu tayari kila kitu kinakuisha nikasema hebu tulifanyie check up kuangalia nikaliuliza hivi huwa unaingiaje hapa hmm? je huyu jamani mzinzi sana au ni nini nikasema hapana akiwaza tu akiwaza tu na mimi tayari nimetumbukia hapa na ndio maana kwenye hivi simu yetu vya viganjani shetani amekaa sana huko tu anasubiri tu anajipitisha pitisha tu hata tukisema watu wote wavae nguo hapa na wajifunike uso 
vibaki vimacho tu <laughs> utavikuta kwenye mtandao sasa tufanyeje sijisaidia mwenyewe hizo fikra zako kuziponya bwana asifiwe ngine wanasema macho hayana pazia we fumba macho sasa sio pazia hilo bwana asifiwe <laughs> yanalo bwana tusidanganyane kwa hiyo uchague kipi cha kuangalia kipi cha kukitapakali kipi bwana asifiwe ndio wakati tunaotakiwa kupikia usiruhusu mawazo ya kijinga jinga kupita kwenye akili zako bwana asifiwe ndio maana kwenye silaha za wokovu eh silaha za vita vyetu silaha moja wapo ni chapeo ya wokovu maana chapeo ya wokovu chochote ambacho kinakuondoa kwenye wokovu usiruhusu kisumbue kichwa chako yani ukiona kinakunusia nusia tu eh ona shape ya yule check zile hips unamwambia we koma mimi nimeokoka na kwenda mbinguni haleluya haleluya aja kujipiga injili we mwenyewe saa hiyo hiyo usimpe nafasi shetani kusema hmm. lakini we acha ah, siku hizi hawa watu kwa nini anakuja kanisani namna hii kwa nini kwa wewe unapoteza muda mwenzako ashaingiza magoli matano hapo bwana asifiwe bwana asifiwe tupo katika nyakati za hatari ambazo ni lazima akili yako ijue kipi cha kutafakari na kipi sio cha kutafakari bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe vitu hivyo huwa vinaondoa nguvu za Mungu kwenye maisha yetu na kingine ni hasira mm? <laughs> nilikuwa namuombea mama mmoja hapo nikasema ehe umeingiaje nikasema sisi hapa tunaingia tu kwa njia ya hasira hasira inatoka wapi yani tunafinya tu kitoto kina mkorovicha mama ile kakasirika hey, 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 hey. tayari tumeshatumbukia hapa ndio namna tunavyoingia tufike mahali tuamue kabisa kwamba hasira na kuambia marufuku kwangu Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe adui anatafuta viupenyo mwingine tu roho ya wivu kuna mama mmoja nilikuwa namuombea kwa nini biashara yake imekata Kasema ah tuliingilia kupitia wivu. Amemuona jirani yake kanunua gari, anafanya maendeleo pale. Yeye bado amekwama. Ile kuvuta umeme tu ndio shughuli. Sasa za mimi nimeokoka. Hapo huyu hata hajaokoka. Sasa mpaka kuna kinyongo kinaanza kuumbika ndani yake. Kile kinyongo tu tayari pepo wamepata nafasi pale. Wana uhalali. Roho ya wivu tujiadhari sana kuna mambo mengine unaweza kufikiri ah, ni kitu cha kawaida lakini ni kitu cha hatari mengine ni uzushi tu ndio maana <laughs> ukiniletea taarifa huwa nina hoji nani kwa kakwambia ah, ah, ni watu tu wanasema ah, ah. katika watu kuna mtu nani kakwambia ah, watu ndio wanavyosema sasa ukilipeleka kama lilivyo watu wanasema linaanza kukudhoofisha ndani yako nani kasema kisha niambia nani kasema naweza nikamfuata au nisimfuate maana ninajua ni roho gani inafanya kazi ndani yake bwana asifiwe tusaidiane tusaidiane kukomesha shetani mapema wakati mwingine tumemwendekeza ameingia mpaka chumbani amekaa amestare kwa sababu tu ya kuruhusu vitu kichwani mwako ukaendelea kutafakari tafakari sasa Mungu anasema tazama mkono wa Bwana au kupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu na dhambi zenu zimeupicha uso wake msiuone hata hataki kusikia Bwana asifiwe hataki hata kusikia kuna kakitu Mungu anatamani 
akaondoe kwenye maisha yako sasa wewe umengangana tu Mungu ile nyumba iishe Mungu lile pagara lisasa a a mimi unapoendelea kuomba kwanza unanipigia kelele kuna miluzi hapo naisikia kadiri unavyoongea ile miluzi inazidi kuongezeka kumbe badala ya kungangana na lile hitaji ungeondoa hii miluzi bwana siwe ungeondoa hizi kelele bwana siwe ndipo hata sauti yako itasikika lakini wakati unaomba kuna makelele nyuma yanakuja kwichi 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 ziko nyingi sana sasa chukua muda mwingi kujitakasa bwana siwe na maana ya toba ni kugeuka na kuacha maana wengine tu utusamee makosa yetu sijui ni wamezoea ile sala sisi wakosefu nyinyi wakosefu Mungu anataka watakatifu wewe kila siku sisi wakosefu sisi wakosefu tubu acha geuka maana toba ni kugeuka haleluya sawa tunataka kutubu kila siku lakini eti hii ndio ile ile zambi yangu ya kila siku. Baba nimekuja tena, mimi mkosefu. Wewe Yesu hakuzaa kanisa zaifu nyonge. Ni watu ambao mm, mm, nimekosea ili jambo sirudi tena. Bwana siwe. Anza kuangalia maisha tabia ambazo kweli ulizizoea. Lakini unaenda, unarudi, unajua nitaenda kupaya. Tuko kwenye mfungo unakuta mtu akirudi yani anachapa zambi vile vile eh anaendelea tu kuishi maisha yale akija hapa ni mkali kweli anafikiri tu akisema nisafishe nitakase akamaliza basi Mungu anaanza kuachia akitoka nje anasema si nimeshapata ah ah Mungu anakutaka wewe Bwana sifiwe Mungu hitaji lake kubwa ni wewe. Anakutaka wewe. Ndio maana tunasema uwe Bwana na mwokozi wangu. Yaani unitawale. Unielekeze. Usije tu kwa Yesu ili akupatie mahitaji yako. Kwamba ukishapata basi eho. Sasa huyu Yesu ni ishapata mambo yake basi. Yesu anachotaka akurudishe kwenye line akuweke kwenye mstari kwamba alikuumba kwa ajili ya nini Bwana asifiwe ni kweli kuna vitu tumebilisi kutoka kwa wazazi wetu kuna vitu tumevipokea kutoka kwenye kizazi kile kilichopita lakini leo umeijua kweli achana na hiyo kila tatizo linalokusumbua nyuma yake kuna kadhambi ambako unatakiwa ukaache Bwana asifiwe Anaendelea kusema lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu na dhambi zenu zimeupicha uso wake msiuone hata hataki kusikia kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu midomo yenu imenena uongo ndimi zenu zimenongona ubaya Bwana siwe hivi ndivyo vitu ambavyo vinasababisha maombi yetu yasijibiwe. Huo ulimi tu. Vitu ninavyonongona nongona tu. Hayo mijadala mijadala tu. Hivyo vikao vikao. Maneno yale unayoyatamka mbele za Mungu anasikiaje? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. <laughs> Unajua mimi napenda ku, ku, kutoa mifano yangu live ingawa mifano mingine yani tafikiri kama unajizalilisha lakini najua na wewe unayo wengi wanapenda kisimama madhabauni atamke vitu vyake vya nguvu tu lakini mimi natamani vile udhaifu wangu ili ujue kwamba hata huyu mtumishi pamoja na upako alionao kuna mahali alipita bwana asifiwe kama huyu alipita hata mimi nitapita tangu juzi maji yalikuwa yamekatika pale ndani hapo sasa leo bahati nzuri msichana wangu akaenda akafungua bomba akashangaa kumbe ni bomba ilifungwa kwa nyuma alafu si tunafikiri maji yamekatika sasa mke wangu akaanza anasema hapana hapa kuna mkono wa mtu inawezekana 
kuna mtu yani ni chuki tu za watu <laughs> kambia wewe <laughs> unaelekea wapi huko unakoelekea stop hapo <laughs> hapo kwani nini nikambia ah ah unaenda kutafuta watu si ajabu ni, uz, ni uzembe wako tu ambao ndio umesababisha hivi vitu ah ah you know ah ah nikambia stop hapo 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 si tumesaidiana sisi kwa sisi tusianze kumtafuta kwamba ah inawezekana mama ngomoo kamtuma eh aombea wakome unaona kwa hiyo unaweza ukajikuta umenongona uongo mwingi kwa sababu tu ya jambo ambalo limetokea ni kweli hata kama kweli kuna mkono wa mtu umefanya hivyo vitu achana nao wewe jitahidi tu kuwa katika kweli mi nasema ndio najitahidi kuzima minongono kwenye familia yangu sasa sijui kwenye ya kwako eh ni kweli mnaungana ni kweli anakuja mwingine ni kweli ni kweli najikuta mmeshajichanganya umekata upako tayari bwana asifiwe ni vitu vya kawaida unakuta tu katoto kamekuja huyu najua tu ni mama nani hivi vitu amezoea unakuta mpendwa uliookoka umejaza majungu kichwani mwako matokeo yako unakuta nguvu za Mungu zinaanza kupungua zinaanza kukatika zinaanza kuondoka ndivyo vimedhoofisha makanisa ndivyo vimezoofisha ndoa zetu ndivyo vimezoofisha mambo unakuta tu watu wamekaa wanachunguzana ndani ya nyumba mhm hebu simu ikisauliwa tu tayari kapitia tayari message za mtu cha 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 e, nimeikuta amekaa nayo kimoyo kinamdondia nje ya shati unahangaika za nini tulia tu mbele za Bwana Bwana asifiwe mtumaini Mungu wako sasa kuna mambo mengine tunayofuatilia unayachunguza mpaka yanakuchafua mahusiano yako na Mungu yanakata upako yanakata ile neema ambayo Mungu ameikusudia Bwana asifiwe Bwana asifiwe dada mmoja amenipa ushuhuda mmoja mzuri sana nikasema huyu alikwenda dukani jana wakati anataka kununua sukari yake ameshaichukua kikaja kibibi fulani tunaelewa wabibi tena akadondoshea kikopo chake cha mafuta ya taa kwenye ile sukari anamwambia mwenye duka nibadilishie basi sukari ona huyu bibi akasema ah hakuna ondoka ni uzembe wako na kale kabibi wala akajali akakasirika naye akarusha ya kwake mawili matatu hapo akapionya akaishia zake na kuambia alipofika tu mlangoni anaona nenda kamuombe msamaha yule bibi mm. ana sasa kwani nitamuona wapi tena yule bibi ah hiyo tumemalizana lakini ndani yake sauti inapiga kelele umefanya kosa umefanya kosa umefanya anajaribu hata ile sukari kaitupa kabisa maana imeharibika lakini ndani akasikia ile sauti ya ndani imekuwa kubwa Ika, ikabidi aanze kumtafuta huyo bibi kuulizia tena pale dukani hivi yule bibi anakaa ambaye anakaa hivi hivi kafuata kamkuta bibi wa watu yuko karibu na kirabu pale utaweza hata kumuomba msamaha kibibi chenyewe kiko kwanza labda kilikuwa tayari kisha kunywa Mm. akaenda kwa sababu yule msukumo wa ndani akafika akamshika yule bibi akamwambia samani bibi nimekusemesha vibaya pale yule bibi akamwangalia akasema nilifikiri na wewe binti yangu umegeuka kuwa kama vijana wa mtaani akasema nenda na baraka zangu ah akashangaa sana alipoachana akakuta machozi yanamtoka alafu kuna kitu kilikuwa kimembana hapa kifuani kama pumu vile ikaachia bu akajikuta na raha ya ajabu bwana asifiwe bwana asifiwe nasema ni Yesu amesema mwenye kuzulumu azidi kuzulumu mchafu achafuke sana mwenye haki azidi kufanya haki na mtakatifu ajitakase sana Bwana asifiwe kama ulikuwa unajitakasa kijujuu nasema saizi ni awamu nyingine 
ya kujitakaza sana bwana siwe na shetani amezidisha maovu sana makwazo ni mengi mno kiasi ambacho yani kila kona utakutana nayo mengine yanakuja kwenye simu mengine yanakuja wapi huwezi kujitenga na hii dunia lakini ndio wakati tumeambiwa tujitakase sana maana tunataka kuona mkono wa Mungu kitenda kazi tunataka kumuona Mungu akitutumia kwa viwango vingine vya juu tunataka kumuona Mungu akifanya mambo makuu kwenye maisha yetu na mshitaki wetu anaangalia kwa bidii nikakosa gani umefanya akukamatie hapo hapo kakosa we unaweza kuona ni kitu kidogo kidogo lakini nakwambia ndio anapokutafuta kitu nilichokuja kugundua kadiri unapokuwa karibu na Mungu kadiri unapokuwa karibu na Mungu ndivyo shetani anakuinda sana wengi anasema yani vita kila kona vita najitahidi naomba alafu vita ndio vinazidi kuongezeka wewe alikwambia nani alikwambia maombi ndio mambo yanakaa shwai umechokonoa mwenyewe jipange sawa sawa ndio maana ukiziangalia zile silaha ambazo Mungu ametupa hatukusema mabomu kwenye ile wa peso sita kumi mpaka ngapi ametuonyesha adui yetu kwamba sio binadamu mwenzako alafu akatupa na silaha sasa za kuzitumia wengi hawazitumiagi hizo wengi hawazitumii wanajuaga tu radi radi ukiwaambia radi ah ah patakuwa padogo hapa natuma radi pa eh ukwambia wewe ni bomu la nyukilia ah kila mtu analilipua lakini kuna silaha hatuzitumii na hizo ndio za muhimu sana dilia haki kifuani mwako m mm. dilia haki kifuani ni silaha nayo utayari miguuni mwako nayo ni silaha kuwa tayari eh Mungu anaposema kuwa tayari ukweli kiunoni ah hii silaha ndio wengi hawaijui kabisa eh nimedanganya kidogo bwana e, nimepindisha kidogo bwana kumbe tayari ameshapoteza silaha ndio maana natandikwa kwenye hiyo biashara ndio maana unapigizwa umekwenda umebamizwa huko kwa sababu gani ya kile ambacho umekifanya mama mmoja juzi akawa na ana ananisimulia ana jinsi alivyopata kazi anasema alikuwa anatafuta kazi mahali lakini namba ya simu alikuwa nayo mtu ambaye hapendi huyo mama apate kazi hapo mahali si unajua ipo hiyo basi akavizia vizia akaipata ile namba akaichukua akaiandika mahali basi akampigia simu yule bosi yule bosi akamuuliza swali hii namba yangu umeipata wapi mm. akijiuliza nikisema nimeipata kwa yule anasema yule akisikia kwamba nimeiba namba kwake nimeumia na nikimwambia ah sijui nilipata wapi huyu mtakuwa nimedanganya hapa na niko katika kutafuta kazi akafikiria akasema nikwambie tu kweli yule rafiki yako mnayefanya naye kazi najua alikuwa hapendi nipate kazi hapo lakini nikaivizia simu yake nikachukua hii namba nimeipata ndio maana nimekupigia wewe yule bosi akacheka sana akasema wewe nakupa kazi kwa sababu umekuwa muwazi na mkweli haleluya haleluya Haleluya. Kuna mahali utafikiri kusema ukweli ndio kutakupotekezea lakini nakwambia hata kama kusema kwako ukweli kutakumaliza basi heri umalizike na nakwambia hutakufa. Mkono wa Bwana utakushikilia. Haleluya. Haleluya. Nilipenda sana dada mmoja hapa jana akasema jamani nimefanya uzinzi sana lakini sasa nataka kuokoka. Haleluya. Kuna watu wanataka wajione wajionyeshe wasafi sana ili Yesu awapende. Yesu akuja kwa ajili ya wasafi sana. Yesu alikuja kwa ajili ya wachafu sana. Haleluya. Haleluya. Ndio maana hata kwenye huduma zake mabesti wake walikuwa wale makahaba, 
wale walio shindikana huko mtamani huko anasema mashindikana hao ndio walikuwa watu wake bwana asifiwe alikuja kwa ajili ya kondoo aliyepotea sio yale 99 yamekaa kanisani anajifanya mafarisayo lakini maisha yao ni machavu alikuja kwa ajili ya kondoo ambaye anajichua kwamba nimepotea anataka kutubu na kurudi kwa Yesu wake haleluya haleluya Mungu anamtafuta mtu mwenye moyo wa toba mwenye atetemekae asikiae neno langu wengine tunapohubiri neno hili anasema ah leo leo ah chana naye yani anakuchambua tu jinsi unavyohubiri anakusoma na kusoma wakati wengine wana kiu wanatamani kile kinachohubiriwa waende wakakifanyie kazi maana wana kiu na Mungu ndio maana injili nasema wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza nasema hujachelewa hujachelewa hata kama umechafuka huko duniani kiasi gani hii ni saa ambayo Bwana anataka atakase kanisa lake haya ni majira ambayo Bwana anataka atakase kanisa lake na hao atakao atakasa ndio atawatumia kwenye kizazi hiki ndio anataka watumie kwenye nyakati tulizo nazo nasema haujachelewa mama yangu haujachelewa dada yangu haujachelewa kijana unaweza kusema nimepigika sana nasema haujachelewa hii ndio saa na haya ndio majira ndio maana Yesu alikuwa anaongea maneno magumu sana waliokuja asubuhi waliokuja mchana waliokuja jioni wote walilipwa dola kumi kumi haleluya haleluya nasema kama akili zako zimefunguka jioni ukamjua Yesu sisi wa 47 utatuvateki kama tumesimama kwa jinsi ulivyo na kiu na huyo Mungu wako Bwana asifiwe Mungu hana upendeleo anasema kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu midomo yenu imenena uongo ndimi zenu zimenongona ubaya hivi ndivyo vitu vinavyosababisha nguvu za Mungu zisitembee kwenye maisha yetu hivi ndivyo vinasababisha utukuvu wa Mungu usionekane anasema hapana adaiye kwa haki wala hapana atetae kwa kweli hutumainia ubatili unena uongo upata mimba ya madhara na kuzaa uovu unajua tunapoenda kwenye maombi tunadai haki zetu tunadai haki zetu na shetani yeye ndio mshitaki anaangalia a a huyu hadai kwa haki maana kuna jambo hili kafanya kuna jambo hili kafanya kwa hiyo kumbe nimekuja kugundua kwamba tutumie muda mrefu wa kuomba utakaso kuliko kuomba mahitaji tuliona tafuta muda mrefu sana wa kujitakasa wa kujitakasa tafuta muda mrefu wa kujifanyia check up mwenyewe kuangalia hivi haya maisha yangu ni sawa sawa Mungu leo nimefunga tu kwa ajili ya kujifanyia check up sio roza umeandika mahitaji yako yote sema tu Mungu nichunguze uniangalie hivi hii tabia yangu ghafla utashangaa amekuja mtu na Mungu vipimo vyake ni vya namna mbali mbali akitaka akupime kwamba huna hasira <laughs> unajua anapimaje <laughs> usifikiri eti aja kukanyaga yeyote unasema mimi sina hasira ah uh-uh. lazima wakukanyage tena wasigine kwenye kidole afu useme samahani umenikanyaga Eh? Oh haina shida haina tatizo. Ndio tutajua huyu kweli hana hasira. Lakini umekanyagwa tu. Ai vipi na ngumi imesharushwa? Ha? Unafikiri kuokoka ni ujinga? Ah ah. Atuendi namna hiyo. Kuna vipimo ambavyo Yesu atakupitisha ili kuonyesha kwamba kweli hasira imeondoka. Kweli roho ya wivu haipo. Kweli yale vilongolongo vipi biulimi hivyo vya uongo havipo kwako atakufanyia check up bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe tunasoma tena katika matayo tatu hiyo ilikuwa inatuonyesha kwamba Mungu ana uwezo wa kutenda lakini kipo kinachomzuia 
asifanye na hicho kitu ni tabia zetu tulizo nazo sasa kumbe ili Mungu atende ah ndio maana katika Yakobo anasema mtini Mungu mpingeni shetani naye atawakimbia Bwana asifiwe kumbe fanya bidii kumtii Mungu ukimpinga shetani sekunde anapotea lakini usipomtii Mungu shetani atakutawala Hauna mamlaka utakemea we na kuangalia tu Katika kitabu cha Matayo tatu moja mpaka tatu kuna mtu alikuwa anafanya maandalizi ya kuja kwa Yesu Yohana mbatizaji Bwana asifiwe maandalizi ya kuja kwa Yesu kwamba Yesu anakuja Na tunaposema siku za mwisho maana yake Yesu anakuja tena alikuja na anakuja tena bwana asifiwe na anapokuja anahitaji maandalizi awamu hii anakuja kutunyakua atakuja hewani alipo atawanyakua walio wake ndio maana akasema mtakatifu ajitakase sana sasa kitu alichokuwa anakifanya Yohana wakati wa maandalizi ya ujio wa Yesu katika matayo tatu moja mpaka tatu Matayo mlango wa tatu mstari wa kwanza mpaka tatu anasema siku zile aliondokea Yohana mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia Bwana asifiwe kuna kitu cha kufanya sio tu kutaka ufalme uje anasema tubuni kwa sababu gani ufalme umekaribia bwana asifiwe kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii saya akisema sauti ya mtu aliyae nyikani itengenezeni njia ya bwana ya nyosheni mapito yake jambo muhimu la kufanya kwenye nyakati za mwisho ni toba tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu umekaribia toba ndio kitu cha muhimu sana na shetani analijua hivi nilikwambia jana shetani naye anasoma maandiko anajua kwa hiyo anaongeza maovu ili ufalme wa Mungu usikupate wewe ili ukutwe umejisahau na tunaposema anakuja ni Mungu kujifunua kwenye maisha yako Yesu alipokuwa anakuja Yohana alianza tubuni na Yesu siku moja wakamuuliza hivi ufalme wa Mungu uko wapi? Akasema ufalme wa Mungu upo. Au upo ndani yenu. Yaani inakutegemea wewe mwenyewe. Jinsi unavyojiachia kwa Mungu ndivyo Mungu anavyozidi kujifunua kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Hata ile sala yetu ambayo alitufundisha, alisema baba yetu liye mbinguni, ufalme wako uje kwenye maisha yetu. Yaani tuanze kumuona Yesu katika maisha yetu ya kila siku. Bwana asifiwe. Matendo ya mitume mlango wa tatu mstari wa 19. Najua watu wengi wanapenda kuburudishwa. Watu wengi wanapenda mambo yakae sawa sawa. Lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. Ukikosea tu herufi moja, nikwambia hiyo message haiendi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Si mnazijua password. Ukikosea tu kaherufi ka moja, hiyo simu haifunguki. Bwana asifiwe. Ndivyo ilivyo mambo ya Mungu. Matendo 3:19 mpaka 21. Anasema hivi. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Bwana asifiwe. Kuna nyakati ambazo Mungu anataka atuburudishe. Kuna nyakati ambazo Mungu anataka atuburudishe. Lakini anahitaji toba. Tusimame kwa miguu yetu. Haleluya. Nema ya
Rimoko poko sakata. Rimondoro boko tonoko poko sakata. Watakatifu waliopo duniani. Ndiyo buwana na pendezwa na robo sandere meta na kata. Popote pale unaponisikia ni wakati wa kujitakasa. Popote pale unaponisikia uwe Uingereza, uwe Marekani, uwe popote pale unaponisikia, uwe Arusha, uwe Dar es Salaam, uwe Mwanza, sikia neno la Bwana, ni wakati wa kujitakasa, ni wakati wa kujitakasa. Yesu yuma langoni, Yesu yuma langoni, nasema jitakase, 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 robo kopa kasakata. Tubu, 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 tubu. Nasema sheria zinazidi kuongezeka. Roho ya mpinga Kristo inatenda kazi kwa siri ili kukuondolea mamlaka. Nasema weka msimamo. Weka msimamo kwamba sitafanya dhambi hii tena. Sitarudia haya makosa tena. Noromoko denekesa. Ripromoko tanaka tata tata tata. Nasema tubu rimoko tonomo senderesa. Ripromoko sandara mata. Amua kugeuka. Amua kugeuka. Amua kugeuka. Amua kugeuka. Amua kugeuka. Rima kandarabata. Ripromoko sata. Heri kuingia asara. Lakini uishi maisha matakatifu. Heri kuingia asara. Ona kapara mana. Kuna taji imeandaliwa kwa ajili yako. Kuna taji imeandaliwa kwa ajili yako. Rima ndoroboko tata. Ukitaka Mungu ajitukuze, ishi maisha matakatifu. Ukitaka Mungu ajitukuze, ishi maisha matakatifu. Kataa hiyo dhambi. Kataa hiyo dhambi. Utakuwa umemnondoa shetani, umeondoa uhalali wa shetani kwenye maisha yako. Rima kanasata. Tubu tubu tubu. tubu. Tubu, 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 unalichua kosa lako, unalichua kosa lako, unayachua maisha unayoeishi, unachua, unachua vizuri sana, na karamando rosa, ripro moko tonosa, rimoko poko zendereta, andala maneketa nikata, repre mesinde, repre mesinde resa, mwambia yesu ni meamua, ni meamua, Nataka kwenda mbinguni nataka kukuona Jehova nataka kumbishwa ile taji nataka Kuna tabia zingine tulidhirisi kutoka kwenye ukoo Rema kota noko poko sa Jiunge sasa kwenye uko wa Yesu Sema na jiunga nisha Kwenye uko mpia Nimezariwa mala ya pili Mimi ni kiumbe kipia Dhambi Anasema walio zariwa na mungu Awatendi dhambi Sema nimejiunga Kwenye uko wa Yesu Sitendi dhambi Mimi nimeumwa Sitendi dhambi Nimezariwa mala ya pili Jitamkia mwenyewe Sema nimezariwa mala ya pili Nimezariwa mala ya pili Sitendi Sitendi zambi, sitendi zambi, sitendi zambi katika jina na Yesu Christu wa Nazareti. Ebu mshangiri ya buwana kwa makofi na mikini. Ame tuwe. Mshangiri ya buwana kwa makofi na mikini. Mshangiri ya buwana kwa makofi na mikini. Tumewe kwa huru. Ame tuwe kwa huru. Ame tuwe kwa huru. Ame tuwe kwa huru.
Amen. 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 Amen.